মানে ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে হয়তো ওই ভাইয়া হচ্ছে যে উনি তো কিছু বললেন যে ওয়ার্ড প্রেস জিনিসটা কি মানে আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে এটা একটা সিএমএস ওয়েবসাইট হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে ম্যানেজ করি ওয়েবসাইট কন্টেন্টগুলো তো আমি হচ্ছে ওয়েবসাইট কি এটা মানে এটা হচ্ছে যে আমার টপিক না আমার টপিকটা হচ্ছে যে মানে কীভাবে হচ্ছে যে আমাদের ডেভেলপ করা যে প্লাগ ইন ওয়ার্ড প্রেস ইন্ডাস্ট্রিতে যারা হচ্ছে প্লাগ ইন ডেভেলপার আছেন শুধু প্লাগ ইন ডেভেলপ করলেই তো হয় না সেটা তো মার্কেটিং না করলে সেটা আচ্ছা তো ওটা যদি হচ্ছে যে আমরা মার্কেটিং না করি প্লাগ ইন তো এটা কোনো মানে জাস্ট মিনিংলেস তো আমাদের অবশ্যই সেটা সেল করতে হবে এখন এই সেল করাটা তো আর হচ্ছে যে ওরকম ওই যারা হচ্ছে যে আই কার্ড দিনে মার্কেটিং করতো বা এখনও করে দেখা যায় যে রাস্তায় বলে যে বাই চালন একশো টাকা একশো টাকা ওরকম করে করলে কিন্তু আসলে মার্কেটিং হয় না ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে যে অনেক মানে স্টেট অফ দি আর্ট মার্কেটিং একটা সিস্টেম মানে এর মধ্যে অনেকগুলো অনেকগুলো শাখা আছে আপনার হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মধ্যে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট পড়ে এসিও পড়ে তারপরে কন্টেন্ট রাইটিং আছে ডিজিটাল মার্কেটিং আরও পেইড মার্কেটিং আরও অনেক কিছু এরকম ইয়ে থাকে তো এইগুলোর মধ্যে হচ্ছে আমি কথা বলবো এসিও নিয়ে তো এসিও নিয়ে পরিচিত কেউ আসেন কি মানে এসিও আগে থেকে হচ্ছে যে করেন আচ্ছা আর এসিও সাথে একেবারে অপরিচিত বোঝেন না এমন কেউ আছেন এমন কেউ নেই আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে যে আমার স্লাইডগুলো ট্রাই করছি যে একবারে বেসিক লেভেল থেকে বোঝাবো আর যাতে করে হচ্ছে যে যারা জানেন তাদের কাছে হয়তো অনেকে একটু মানে একটু ধৈর্য ধর ধৈর্য ধরে একটু শুনবেন দয়া করে তো চলেন আমার টপিকটা হচ্ছে যে এসিও দিয়ে কীভাবে হচ্ছে আমরা অডিয়েন্স গ্রো করতে পারি আর হচ্ছে রাইটিং প্রসেস কেমন হওয়া উচিত সেটা নিয়ে তো চলেন যাওয়া যাক তো সার্চ ইঞ্জিন কি এগুলো আসলে খুবই মানে সাধারণ একটা জিনিস সার্চ ইঞ্জিনটা হচ্ছে যে আমরা কিওয়ার্ড লিখে যখন হচ্ছে যে আমরা ইন্টারনেটে কানেক্টেড হয়ে এই যখন হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে কোনো কিছু সার্চ করি সে আমাকে এনে দেয় জিনিসটা মানে যে টপিকটা আমি সার্চ করছি সেটা এনে দেয় তো এখানে কিছু এক্সাম্পল গুগল ইয়াহু আস্ক এম এস এন বিং অ্যাবাউট এগুলো সব সার্চ ইঞ্জিনের উদাহরণ এখন সার্চ ইঞ্জিনের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি এখানে দিছি যে এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন গুগলের এইটি পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে যে ওদের মানে এই পুরো সার্চ ইঞ্জিনের যে একটা ইয়া ওদের দখলে পুরোটা আর বাকিগুলো ইয়াহু বাইডু বা বিং এরা হচ্ছে খুবই কম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সুতরাং গুগল হচ্ছে যে আমাদেরকে যেভাবে গাইড করবে সেভাবে এসে করতে হবে হাউ সার্চ চেঞ্জ ইন ওয়ার্কস বটস স্পাইডার্স এগুলো হচ্ছে এরা ক্রল করে প্রতিনিয়ত ক্রল করতে থাকে করে করে হচ্ছে যে ওরা মানে আমাদের হচ্ছে যে ওয়েবসাইটগুলো র্যাঙ্ক করে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে আচ্ছা তারপরে রিভেন্ট পেজগুলো সে র্যান্ডার করে এটা কিছু না যাই হোক এসিও কি এসিওটা হচ্ছে যে পূর্ণরূপ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন তো এটা কি করে এটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটকে র্যাঙ্ক করে এবং সার্চ পূর্ণরূপটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজেস আমরা করেছি লিখে যখন সার্চ করি গুগলে এখন আর দেখানোর সময় নেই আমি জাস্ট তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছি তো কোনো কিছু লিখে সার্চ করলে এই পেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর এমন করতে করতে অনেকগুলো হচ্ছে আমাদেরকে পেজ শো করে এবং যেগুলোর মধ্যে রেজাল্ট শো করে বা ওয়েবসাইটগুলো যেগুলো রেলিভেন্ট ওগুলো দেখায় তো ওগুলো হচ্ছে যে মানে এসের কারণে আসে যেগুলো হচ্ছে যে অপটিমাইজড সেগুলো তো সবার আগে শো করবে আর যেগুলো কম অপটিমাইজ সেগুলো মানে প্রায়োরিটি কমতে থাকে এবং দেরিতে শো করে যাই হোক নেক্সট স্লাইড হচ্ছে যে এসি কেন করবেন এসিওটা করতে হবে এই কারণে যে এখানে একটা ইয়ে আছে যে স্ট্যাট সেভেন্টি পারসেন্ট টু এইটি পারসেন্ট ইউজার হচ্ছে যারা মানে পেইড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে আসে না যারা হচ্ছে শুধু এসিও করা যে সার্ভস যে ওয়েবসাইটগুলো আসে সেখান থেকে কিন্তু আমরা পাই যে কারণে আমাদের এসিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর পিপিসি বা যেগুলো হচ্ছে এসিওর বিপরীত যে জিনিসটা টাকা দিয়ে যেটা আমরা ডিজিটাল আনার চেষ্টা করি ওগুলো হচ্ছে অত ইম্পর্টেন্ট না এসিওটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে যে এসিও মেথোডোলজি এসিও করতে হলে আমাদের কি কি করা উচিত আচ্ছা আমাদের বিজনেসে আমরা যাদের বিজনেস করি কি কি প্রোডাক্ট আমাদের আমরা কি কি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কারা সেটা বুঝতে হবে আর আমাদের কম্পিটিশন কাদের সাথে আর কি কম্পিটিটর তাদেরকে চিনতে হবে আমাদের স্ট্রেংথ উইকনেস বা শোট অ্যানালিসিস যেটা যারা হয়তো মানে বিজনেসের লোকজন আছেন ওটা জানেন শোট অ্যানালিসিস করতে হয় আর রাইট কিওয়ার্ড হচ্ছে যে আমাদের অলওয়েজ টার্গেট করতে হবে মানে যখন যখনই আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি 
বা কোন একটা টেক্সট লিখি তো সেখানে আমাদের কিন্তু মানে সেটাকে হচ্ছে যে মানুষ যদি খুঁজে পায় সেজন্য রাইট কিওয়ার্ড বা ফোকাস কিওয়ার্ড রাখতে হয় সাইট অ্যাক্সেসিবিলিটি বলতে অনেক কিছু পড়ে যেমন হচ্ছে যে সাইট ম্যাপ তৈরি করতে হয় তারপরে নেভিগেশন ঠিক রাখতে হয় সাইটে যাতে করে ওই ইউজাররা হচ্ছে যে এসে সব কিছু কন্টেন্ট সহজে খুঁজে পায় এগুলো এসের মধ্যে পড়ে ইনক্রিজ ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস আচ্ছা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বলতে মানে সাইটটাকে কীভাবে প্রমোট করা যায় মানুষজন আরও বেশি বেশি জানবে ওটা হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস আচ্ছা এছাড়া হচ্ছে যে মাল্টিমিডিয়া থাকবে সেখানে সাইটে শুধু ব্ল্যান্ড টেক্সট থাকলে সেই সাইটটা বোরিং হয় যে কারণে হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া থাকবে সোশ্যাল সিগন্যাল বলতে যারা যারা হচ্ছে যে আমাদের এই সোশ্যাল মানে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানুষজনের এনগেজমেন্ট এবং আরও অন্য অন্য যে অ্যাম্পলিফিকেশন যেমন হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার সাইড যেগুলো ওগুলো তো হচ্ছে যে আমাদের আনসার করতে হবে করে আমাদের জিনিসটাকে প্রমোট করতে হবে ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্ট ডিরেক্টলি না ডিরেক্টলি প্রমোট করলে কি হয় যে ওই যে এই একশো টাকা একশো টাকা ব্যাচ চালন ওই রকম একটা ভাব চলে আসে যেটার কারণে হচ্ছে কোনো লাভ হয় না মানুষ এটা খুবই ঘৃণা করে যে মানে এখনকার দিনে মানুষ খুব চালাক তারা সবাই কিন্তু প্রোডাক্ট কেনার আগে রিসার্চ করে যে কারণে হচ্ছে ওইভাবে সেল হয় না আচ্ছা তারপরে কি বলছে যে কিওয়ার্ড অ্যান্ড কম্পিটিভ অ্যানালিসিস করতে হবে আমাদের মানে এসিওতে সাকসেস হতে গেলে আমাদেরকে চারটা কাজ করতে হবে তো আমাদের কিওয়ার্ড এবং কম্পিটিভ অ্যানালিসিস করতে হবে এখন কিওয়ার্ড অ্যানালিসিস কীভাবে করে কিওয়ার্ড অ্যানালিসিস যেমন টুল থাকে যেমন অ্যাডওয়ার্ডস গুগলের অ্যাডওয়ার্ডস একটা টুল আছে কিওয়ার্ড প্ল্যানার মানে গুগলের কিওয়ার্ডস ডট আইও মজের টুল আছে অনেক এগুলো দিয়ে অ্যানালিসিস করে অন সাইট অপটিমাইজেশন অফ সাইট অপটিমাইজেশন অন পেজ বলতে পেজে যে কাজগুলো আমরা করি পেজে হচ্ছে যে আমরা যত রকমের কাজ করবো যে পেজে কন্টেন্ট থাকে ওই পেজের কাজগুলো হচ্ছে অন পেজ আর ওইটাকে যখন হচ্ছে যে আমরা মানে যখন হচ্ছে যে আমরা ওই পেজটাকে শেয়ার করব কথা বা এই জিনিসগুলো আসলে অফ পেজ মানে পেজের ভেতরে না পেজের বাইরে অপটিমাইজ এরপর হচ্ছে পারফরমেন্স অ্যানালিসিস করবো পারফরমেন্স অ্যানালিসিসের জন্য টুল আছে একটা ফ্রি যে গুগল কিওয়ার্ডস একটা সরি কিওয়ার্ডস বলতেছে এই গুগল অ্যানালিটিক্স গুগল অ্যানালিটিক্স দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে কোন সাইটে এনগেজমেন্ট কেমন ছিল মানে ভিজিটর কত আসছে বাউন্স রেট কত এই জিনিসগুলো জানা যায় এগুলো হচ্ছে পারফরমেন্স অ্যানালিসিস শুধু আমরা এসে করিয়ে গেলাম যদি অ্যানালিস ইয়ে করলাম না অ্যানালিসিস করলাম না বা হচ্ছে সেই হিসাবে আমরা মানে অ্যাডজাস্ট করলাম না আমাদের তাহলে লাভ নেই এই জন্য আমাদের কি অ্যানালিসিস করতে হবে পারফরমেন্স অ্যানালিসিস আচ্ছা আপনারা সবাই জানেন যে গুগল হচ্ছে যে মাঝে মাঝে আপডেট দেয় এসি আপডেট এখানে অনেক আপডেটের নাম আছে হামিং বার্ড এই মোবাইল ফ্রেন্ডলি আপডেট ফান্ড আপডেট পেঙ্গুইন এগুলো জানেন অনেকে এখন অন পেজ অপটিমাইজেশন মানে যেটা হচ্ছে আমি আমার রাইট অ্যাপে অ্যাপ্লাই করি সেগুলো এখানে আমি লিস্ট করছি আর কি এটা শেয়ার করতেছি আমি আমার রাইট অ্যাপে অবশ্যই তো এই চন ট্যাগ দিতেই হবে এটা জানেন আপনারা যে ব্লগ লিখবো বা আর্টিকেল লিখবো সেটা তো একটা অবশ্যই টাইটেল দিতে হবে এই চন ট্যাগ যেটা বলি আমরা এবং এই চন ট্যাগটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এই চন ট্যাগের পরে এইচ টু থাকে এইচ থ্রি থাকে যে মাস্টার আস্তে প্রায়োরিটি কমতে থাকে এই চন ট্যাগে যেটা যেরকম কিওয়ার্ড থাকবে ওটাকে গুগল হচ্ছে যে বেশি গুরুত্ব দিবে এইচ টুতে যে কথাগুলো বলবো সেটা একটু কম গুরুত্ব দিবে এবং করে করে হচ্ছে যে গুগল মানে ওটা আমাদেরকে প্রায়োরিটাইজ করে আমাদের কন্টেন্ট এসি টাইটেলটা হচ্ছে যে আমরা এই চন ট্যাগে যেটা দিই ওইটার একটু ভ্যারিয়েশন আমরা যখন গুগলে কোনো ছেলেকে সার্চ দিই মানে এখন সময় কম দেখাচ্ছি না ওটা সার্চ দিলে কিন্তু উপরে হচ্ছে যে একটা ইয়ে আসে আপনার হচ্ছে যে মেটা ডিসক্রিপশন আসে একটা তার উপরে মেটা টাইটেল থাকে একটা টাইটেল উপরে একটা ওটা কি আমরা বলেছি এসিও টাইটেল এসিও টাইটেলটা হচ্ছে যে মানে আসলে এইচ ওয়ান ট্যাগেরই একটা ভেরিয়েশন কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু ইউজ করলে কিন্তু ওটাকে বলে পোগো স্টিকিং আর এটা খুবই খারাপ যদি হচ্ছে যে আপনার আর্টিকেল লিখছেন হচ্ছে বাংলাদেশের মানে রাজনীতি নিয়ে আপনি একটা আর্টিকেল লিখছেন মনে করেন কিন্তু এসিও টাইটেল দিচ্ছে বাংলাদেশের খেলাধুলা তাহলে যে ভিজিটর সে হচ্ছে খেলাধুলায় মনে করে ক্লিক করবে এসে দেখবে রাজনীতি নিয়ে দেখা তখন কিন্তু সে চলে যাবে বাউন্স করবে আর কি এটা খুবই খারাপ এতে করে সাইটে ইয়ে কমে মানে র্যাঙ্কিং কমে যায় এই পক্ষে স্টিকিং তো বলেই দিলাম মেটার টাইপ অপটিমাইজেশন সরি আচ্ছা তারপরে মেটার টাইটেল ডিসক্রিপশন আছে ডিসক্রিপশন দিতে হবে মেটার ডিসক্রিপশন যেটা আমি করি আর কি ইমেজ ফাইল নেম অপটিমাইজেশন নেম ফাইলের যে নাম সেটা হচ্ছে যে কনসিস্টেন্ট হওয়া লাগবে এমন না যে ফাইলের নাম ওয়ান টু থ্রি ডট পিএনজি ওয়ান টু থ্রি ডট জেপিজি এগুলো র্যান্ডম নাম থাকলে ওটা অপটিমাইজড হয় না মানে ওই ব্লগের সাথে যাই এমন কোনো নাম থাকতে হবে এটা তারপরে হচ্ছে যে
পঞ্চাশ বারো আসো সমস্যা নেই আপনার ডিগেলে আমরা যদি ন্যাচারালি পাঁচ বার আসো তাও সমস্যা নেই বাট ওই যে ফোকাস কিওয়ার্ড সেটা কিন্তু এই চন্টাক বা এসিড আরও থাকতে হবে বা একটু স্লাইট ভ্যারিয়েশন বা এই যে এলএসআই যেটা বলে আর কি এলএসআই কিওয়ার্ড স্লাইট ভ্যারিয়েশন থাকবে কিন্তু এগুলো হচ্ছে যে আমাদেরকে এই চন্টাকে থাকতে হবে মেরো ডিসক্রিপশন থাকতে হবে আর যে আর্টিকেলটা লিখতেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে অ্যাটিংডোডাক্টরি পার্ট থাকে তার মধ্যে ওটা আসতে হবে ফোকাস কিওয়ার্ড তাহলেই মোটামুটি কিন্তু হচ্ছে যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা মানে আমরা সব জায়গায় মানে অ্যাটলিস্ট যে জায়গাগুলোতে অ্যাপ্লাই করা উচিত ওগুলো হচ্ছে হচ্ছে মানে ওগুলো হচ্ছে যে আপনার বেয়ার নেসেসিটি বলা যায় কি বললাম যে এসি টাইটেল বা এইচ অন ট্যাগ মেটো ডিসক্রিপশন ইন্ট্রোডাক্টরি যে পার্ট সেখানে থাকবে আর বডিতে একটা জায়গায় থাকতে পারে মানে এগুলো হচ্ছে মিডিয়াম থাকা উচিত তাহলে সেটা অপটিমাইজড হয় ওই কিওয়ার্ডের জন্য কন্টেন্ট রিয়েবিলিটি ব্যাপারটা হচ্ছে যে বেশি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ না করা মানে দ্যাট হু হুইচ এগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত যতটা সম্ভব হচ্ছে যে ক্লাস সেভেন বা এইটের ছেলেরাও তাদের বুঝতে পারে পড়ে এমন হওয়া উচিত আর যেটা আমি করি আমার এইটাতে হচ্ছে যে আমি আগে মানে অনেক আগে মানে মোটামুটি চার পাঁচ বছর আগে তখন হচ্ছে ফেসবুকে ট্রাই করতাম খুব টাফ টাফ মানে বড় বড় সেন্টেন্স টাফ টাফ ওয়ার্ড যাতে করে একটু মনে হয় যে খুব স্কলার এরকম যেন একটা ভাব আসে ওইটা একটা করতাম এটা খুবই খারাপ কারণ আমি যেটা লিখলাম সেটা মানুষ বুঝলো না তাহলে ওই লেখার কোনো গুরুত্ব নেই কারণ হচ্ছে যে আমাদেরকে লিখে প্রোডাক্ট সেল করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট এখন আমি আমার লেখা বোঝাই না মানুষ তাহলে সেল তো হবে না তো এখানে লেখাগুলো হচ্ছে হচ্ছে যে খুব সহজ পাঠ্য হতে হবে মানে রিডিবিলিটি যাতে ভালো থাকে সাইট স্পিড অ্যানালিসিস এটা একটু টেকনিক্যাল এটা হচ্ছে যে ওই যে আপনার যারা হচ্ছে ডেভেলপার তারা ভালোই জানেন যে মিনিফাইড ভার্সনগুলো ইউজ করা যাতে করে সাইটটা অনেক মানে হালকা থাকে দ্রুত লোড হয় ইমেজগুলো হচ্ছে যে যতটা সম্ভব হচ্ছে কমপ্রেস থাকলে ভালো থাকে বেশি দশ ইমি একটা ইমেজ দিয়ে রাখছি তাহলে হচ্ছে যে পেজটা স্লো হয়ে যায় রেন্ডার করতে দেরি হয় এই জন্য হচ্ছে যে সাইড স্পিড বাড়ানোর জন্য আমাদের ট্রাই করতে হবে অ্যাঙ্কর লিঙ্কস অপটিমাইজেশন এটা হচ্ছে যে ওই যে হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্কর করা থাকে অ্যাঙ্কর টেক্সট সেগুলো প্রপারলি মানে নেমড হতে হবে আমি যেটাতে লিঙ্ক করলাম যে সাইটে ওই টেক্সটটাও যেন হচ্ছে যে ওই সাইটের সাথে কনসিস্টেন্ট হয় এটা এগুলো আমি সবই অ্যাপ্লাই করি আমার ব্লগে অপটেজ অপটিমাইজেশন বলতে লিঙ্ক বিল্ডিং মানে লিঙ্ক বিল্ডিং জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে সার্চ ইঞ্জিন দ্রুত হচ্ছে যে আপনাকে র্যাঙ্ক করবে এই লিঙ্ক বিল্ডিংয়ের উপর লিঙ্ক বিল্ডিংটা কীরকম যে ধরেন হচ্ছে যে কোন একটা ওয়েবসাইট যেটা আমাদের সাথে লিঙ্ক করে দিলাম আমাদের কন্টেন্টে আবার আমাদের সাইটে তারা লিঙ্ক করবে এগুলো হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং আমাদের সাইট যদি কখনো শেয়ার হয় কোথাও সোশ্যাল শেয়ার কপিতে বা কোশ্চেন অ্যান্সার সাইটে যদি কেউ যদি মেনশন করে আমাদের ওটাও কিন্তু একটা এক ধরনের লিঙ্ক বিল্ডিং মানে আমাদের যে হোম পেজ ধরেন ডাব্লিউ 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 ডট এক্সওয়াইজ এ ডট কম এটা ডোমেন এইটা যত জায়গায় যত ওয়েবসাইটে এটা হচ্ছে যে শেয়ার হবে বা মানে কেউ মেনশন করতে থাকবে বা লিঙ্ক করতে এটা হচ্ছে লিঙ্ক বিল্ডিং আর বেসিকলি লিঙ্ক বিল্ডিং অনেক ধরনের হইতে পারে ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে থ্রি ওয়ে ওয়ান ওয়েটা হচ্ছে যে শুধু আপনি লিঙ্ক করেন ওই জিবিডি আছে কিন্তু ওই জিবিডি আপনাকে জীবন লিঙ্ক করেন এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে টু ওয়েটা কি ধরেন হচ্ছে যে ওই জিবিডিয়া কোনোভাবে দয়া করছে আপনাকে লিঙ্ক করছে কোনোভাবে তাহলে এটা আপনার জন্য হচ্ছে যে টু ওয়ে মানে লিঙ্ক বিল্ডিং আর টু ওয়ে জিনিসটা একটু খারাপ যদি খুব ফ্রিকোয়েন্টলি টু ওয়ে লিঙ্ক বিল্ডিং হয় তাহলে গুগল কিন্তু ওটাকে মানে স্প্যাম ধরে এবং এটার জন্য কিন্তু পেনাল্টি দিতে পারে টু ওয়ে লিঙ্ক বিল্ডিং করাটা হচ্ছে অনেক সময় পরপর করতে হয় ধরেন একটা আপনি হচ্ছে যে পিকিওয়ার ডট কম একটা সাইটের হচ্ছে লিঙ্ক করছেন আপনার সাইটে এবং পিকিওয়ার ডট কম কী করলো আপনার সাইটকে লিঙ্ক করলো এটা যদি বারবার করতে থাকেন তাহলে এটা কিন্তু খারাপ জিনিস তো এই জন্য ইয়ে করতে হবে আর কি মানে একটা গ্যাপ দিয়ে করতে হয় এই লিঙ্কটা টু ওয়ে করার সময় এই জন্য অনেকে চালাকি করে থ্রি ওয়ে করে থ্রি ওয়েটা কেমন ধরেন এ বি সি তিনটা ওয়েবসাইট এ লিঙ্ক করবে বি কে বি লিঙ্ক করবে সি কে সি করবে আবার এ কে তাহলে হচ্ছে গুগল ধরতে পারে না এটা হচ্ছে যে একটা মানে একটু হ্যাক আর কি মানে চালাকি ডু ফলো ভার্সেস নো ফলো এখন আপনি হচ্ছে যে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু একটা শেয়ার করছেন যেটা আপনার কম্পিটিটরের লেখা তো ওটা আপনি চাইলে পরে নো ফলো দিয়ে একটি বিউট দিয়ে হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ যেটা থাকে এ ট্যাগ যেটা আর কি ওটার মধ্যে একটা অ্যাক্টি বিউট নো ফলো দিলে সেটাকে হচ্ছে যে আপনার মানে গুগল হচ্ছে যে ওটাকে ইয়ে করে না মানে র্যাঙ্কিংটা ইম্প্রুভ করে না তারপরে হচ্ছে যে লিঙ্কস অ্যানালিসিস টুল আছে যে কোনো ডেড লিঙ্ক বা এরকম
classified for inbound traffic আচ্ছা এটা সরাই দিলাম জেনারেটিং লিংকস ফ্রম কিউ সাইটস এটা বলছি গেস্ট এন্ড আউটরিচ আচ্ছা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা হচ্ছে আউটরিচ করব আমাদের সাইটে যদি কোনো আমরা যদি হচ্ছে যে অন্য কোনো সাইটে যদি আমরা ব্লগ লিখতে পারি বা আর্টিকেল লিখতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় যে ওই সাইট থেকে আমরা লিংক ব্যাক করতে পারি আমাদের সাইটে আমাদের এখানে মানে ওদের যে অডিয়েন্স তারা আমাদের সাইটে চলে আসে আবার একইভাবে হচ্ছে যে ওরা হচ্ছে আমাদেরকে পাল্টা আবার আর্টিকেল সাবমিট করবে যেটা হচ্ছে আমরা গেস্ট ব্লগিং বলি এবং ওরা হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে আমাদের যারা অডিয়েন্স তাদেরকে নিয়ে যাবে এরকম করে আমরা হচ্ছে গেস্ট এক্সচেঞ্জ সরি ভিজিটর এক্সচেঞ্জ করি আর ওদের যারা হচ্ছে অডিয়েন্স তাদেরকে আমরা পাই আমাদেরকে হচ্ছে যে ওরা পাই এতে করে হচ্ছে দুই সাইডের র্যাঙ্কিং ইম্প্রুভ হয় ফ্রেস রিলিজ তো কিছু না জাস্ট নিউজের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং টেকনিক ফেসবুক টুইটার এগুলো তো হচ্ছে যে বুস্ট করা যেটা আর কি এটা পেইডে চলে যায় নর্মালি শেয়ার করতে হবে আর কি তাহলে এসি এর মধ্যে পড়ে আর যদি টাকা পয়সা দিয়ে করেন বুস্ট করে ওটা আসলে পেইডে চলে যায় ডোমেন অথরিটি হয়তো জানেন অনেকে ডোমেন অথরিটিটা হচ্ছে যে একশোর মধ্যে ডোমেন অথরিটি থাকে যত বেশি ডোমেন অথরিটি হবে তত হচ্ছে সেই সাইটে ধরেন আপনি হচ্ছে যে একটা নতুন একটা সাইট বানালেন ওই সাইটে একটা কন্টেন্ট লিখছেন আবার হচ্ছে যে যার ডোমেন অথরিটি বেশি নাইনটি প্লাস বা এইটি প্লাস ওইটাতেও একটা টপিক লেখা হয়েছে তাহলে হচ্ছে ওই সাইট যেটাতে হচ্ছে ডোমেন অথরিটি অনেক হাই সেটা দ্রুত র্যাঙ্ক করবে আচ্ছা হাউ টু ইনক্রিজ ডোমেন অথরিটি এগুলো হচ্ছে যে আমি যেগুলো বলে আসছি ওই কাজগুলো করলেই আসলে ডোমেন অথরিটি বাড়ে মানে অ্যাকচুয়ালি এসি এর কাজগুলো করলেই ডোমেন অথরিটিটা ইম্প্রুভ হয় আচ্ছা এটা আমি মনে হয় লোকাল বিজনেস লিস্টিং নিয়ে বলতে চাইছিলাম যে এই সাইটগুলোতে লিস্ট করা উচিত গুগল মাই বিজনেস ফেসবুক ইয়েল ফোর স্কোয়ার ইয়েলো পেজেস এগুলোতে হচ্ছে যে আমাদের বিজনেসগুলো লিস্ট করা থাকতে হবে এবার এবার হচ্ছে যে ওয়ার্ড পেজ কেন এসিও ফ্রেন্ডলি মানে ওয়ার্ড পেজটা হচ্ছে যে এখানে অনেক অনেক থিম আছে যেগুলো ফ্রি এবং হচ্ছে মোবাইল রেসপন্সিভ আর এগুলো হচ্ছে যে ডেভেলপার যারা এসিও এক্সপার্ট তারা হচ্ছে যে জেনেসিস ফ্রেমওয়ার্কটা হচ্ছে যে রেফার করে যেটা সাজেস্ট করে আর কি ওটা ফলো করা ফলো করে ডেভেলপ করা এই আপনার হচ্ছে থিমগুলো যেটা হচ্ছে এসিওর জন্য অবশ্যই ফ্রেন্ডলি ট্রিভিল কন্টেন্ট অ্যান্ড সাইড স্ট্রাকচার বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আগে থেকেই কিন্তু হচ্ছে যে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করার অপশন থাকে তারপরে হচ্ছে ট্যাগ তৈরি করার অপশন থাকে তারপরে হচ্ছে যে মানে ট্রিভিল বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আগে থেকেই সব চলে আসে যে আপনার নিজে থেকে কিছু বানাতে হচ্ছে না সাইটটা নতুন করে ডেভেলপ করতে হচ্ছে না সব আগে থেকে ডেভেলপ করা আছে প্রিভিল কন্টেন্ট ইজিং পারমানেন্ট স্ট্রাকচার বলতে ওই সেটিংসে গিয়ে পারমানেন্ট চেঞ্জ করা যায় যে ওই পোস্ট ওয়াইজ পারমানেন্ট সেট হবে কি না মানে ডেট ওয়াইজও হইতে পারে এরকম এর পারমানেন্ট স্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে আগে থেকে আপনাকে দেওয়া থাকে সেটিংস থেকে চেঞ্জ করতে হবে ওয়ার্ড পেস ইসি প্লাগ ইন স্যালাউ ফর ফার্দার অর্গানাইজেশন হ্যাঁ এটা অনেক মজার এই জিনিসটা যারা যেটা হচ্ছে প্লাগ যারা নন টেক আছে এখানে নন টেকি পার্সন তারা হচ্ছে যে এই স্কেমা প্লাগ ইন ইউজ করবে ওয়ার্ডপ্রেসের সবচেয়ে বড় যে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু ডেভেলপ করার দরকার নেই আপনার নিজ থেকে মানে যদি আপনার নন টেকি হন কোনো সমস্যা নেই খালি প্লাগ ইন ডাউনলোড করেন আর কাজ করেন আর এসিও প্লাগ ইন যেটা আমি যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে যে ইয়োস্ট মেইন পার্সোনালি এখানে হচ্ছে কয়েকটা আমি দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়োস্ট এসিও এগুলো হচ্ছে যে আপনারা যারা হচ্ছে যে নতুন আছেন তারা হচ্ছে যে অবশ্যই এগুলো ট্রাই করবেন সবগুলোই আমি ইউস যদি ইউস ইউজ করি কিন্তু এর চেয়ে ভালো থাকতে পারে তো যেগুলো হচ্ছে যে আপনাকে সব গাইড করবে যে কীভাবে হচ্ছে যে আপনি ওই মেরা ট্যাগুলো অ্যাড করতে হবে সরি মেরা ডিসক্রিপশন বা টাইটেল ট্যাগ এসিও টাইটেল বা হচ্ছে যে ইমেজ অ্যাট্রিবিউট বা হচ্ছে মানে এভরিথিং যে কোনো কিছুই হচ্ছে ওখানে সব কিছু গাইড করে দেবে ইভেন হচ্ছে আপনাকে অ্যানালিসিসও দিবে রিপোর্ট দিবে যে এই লেখাটা ভালো হয় নাই এই লেখাটা এভাবে হলে ভালো হয় সব কিছু ওখানে দেওয়া থাকে আমার হচ্ছে যে কিছু মানে আর্টিকেল লেখা ছিল যে আমি একটা আর্টিকেল লিখছিলাম যে আমাদের একটা ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট আছে সেটা হচ্ছে দোকান যেটা দিয়ে হচ্ছে যে আপনার ওই মাল্টি ভেন্ডোর সাইট তৈরি করা যায় তো ওটাতে আমার একটা একটা টপিক ছিল যে মিউজিক স্টোর কীভাবে বানানো যায় দোকান দিয়ে তো আমার একটা লেখা ছিল যে ক্রিয়েট এ মিউজিক স্টোর এই কিউআরটাও যদি কেউ সার্চ করে তো আমারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ফার্স্টটার মধ্যে এখনও শো করে আপনার চাইলে আপনি আবার হচ্ছে পরে শেয়ার করতে মানে সার্চ করে দেখতে পারেন তারপর হচ্ছে বেস্ট ইউজার ডাউটলোড প্লাগ
এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি যে ক্রিয়েটিভ মিউজিক স্টোর কিন্তু অনেক একটা ব্রড কিওয়ার্ড এটা কিন্তু স্পেসিফিক না স্পেসিফিক হতে গেলে কিন্তু আরও লম্বা হতে হবে এটা কিন্তু ক্রিয়েটিভ মিউজিক স্টোর কিন্তু অনেক কিছু দিয়ে ক্রিয়েট করা যায় শুধু দোকান না আরও অনেক অনেক মানে ইয়ে আছে যেগুলো তৈরি করা যায় বাট আমারটা ওখানে আসাটা এটা হচ্ছে যে অপটিমাইজ ছিল এই কিওয়ার্ডের জন্য অপটিমাইজ করা ছিল যে কারণে প্রথম পাঁচটার মধ্যে শো করে এরকম হচ্ছে আরও কিছু কিওয়ার্ড ছিল যে বেস্ট ইউজার ড্যাশবোর্ড লাগ ইন এগুলো লিখে সার্চ করলে আমারটা মানে প্রথম পেজে দশ রেজাল্টের মধ্যে থাকবে আর কি তো এটা হচ্ছে যে আমার কাজ করা ছিল আর যদি মানে সময় কি বেশি নিলাম কি না তাড়াতাড়ি সব স্কিপ করে গেলাম কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি এসিও নেই घोरागुरी কোন প্লাগ ইন ইউজ করবে ইউস্ট যেমন ইউস প্লাগ ইন ইউজ করলে ডান পাশে একটা অপশন দিবে আপনাকে যে অল্টারটা অ্যাড করার জন্য সেটা একটা অপশন অ্যাড করতে পারবেন অল্টারটা কি ইমেজ যদি কোনো লোড না হয় তাহলে অল্টার একটা শো করে এটা হচ্ছে অল্টার ট্যাগ আর কি তাহলে কোশ্চেন শুরু হয়ে গেছে যখন তাহলে তো এই পার্টসও দেওয়া দরকার তাহলে ভাইয়াদের কি কি মানে পার্টসটা কি মানে আমি কি এগিয়ে দেব নাকি কম <laughs> 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 আচ্ছা এখন নতুন প্রোডাক্ট যদি মার্কেট মানে মার্কেটে যদি হচ্ছে রোল আউট হয় নতুন করে ওইটা হচ্ছে যে ওই ওই সাইট মানে ওই প্রোডাক্টটা দিয়ে সাইটটা যেখানে রাখতেছেন প্রোডাক্টটা মানে ওই সাইটে তো আপনি হচ্ছে মেনলি এ করবেন অপটিমাইজ করবেন বা হচ্ছে যে বেশি ভিজিট আনার চেষ্টা করবেন এটা তাড়াতাড়ি হয় না আসলে এটা এসিও হচ্ছে একদিনে কোনো দিন হয় না ওভারনাইট সম্ভব না এসি জিনিসটা হচ্ছে যে ইট উইল টেক টাইম মানে একটা ব্লগ ছিল আমার মানে জাস্ট ব্লগ দিয়ে উদাহরণ দিই ওটা কিন্তু আমাদের ওই ডেপসের কিন্তু সাইটের কিন্তু যে ইয়েটা মানে র্যাঙ্কিং এটা যথেষ্ট ভালো আছে আমাদের সাইট র্যাঙ্কিং মেবি এখন পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো ওই ডেপসের আর ইয়ারপির এক লাখ সামথিং তো আমাদের আমাদের মতো এরকম একটা ভালো র্যাঙ্কিংয়ের সাইটগুলোতে যদি কোনো ব্লগ লিখি এমনও অনেক ব্লগ থাকে যেগুলো হচ্ছে যে আপনার মানে কম্পিউটার বেশি থাকে মানে ওই টাইপের টপিক আরও অনেকেই লিখছে ওই জিনিসগুলো র্যাঙ্ক করা কিন্তু আমাদের জন্য সময় লাগে দেখা গেছে যে একটা জিনিস আমি লিখলাম তিন মাস ধরে হচ্ছে সেটা চার নম্বর পেজে ছিল তিন মাস পরে এসে সেটা ফার্স্ট পেজে চলে আসছে তো এটা সময় নাই এটা হচ্ছে যে ওই কম্পিটিশন বেশি থাকে সাধারণত এরকম হয় যে যে কিওয়ার্ডগুলোর কম্পিটিশন বেশি থাকে ওগুলো তো সেই প্রবলেমগুলো হয় তো হয়তো আপনি যদি ইউনিক প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন সেটা তাড়াতাড়ি র্যাঙ্ক হবে আর যদি হচ্ছে আপনি কোনো কম্পিউটার অনেকেই আছে আপনার প্রোডাক্টের সেই প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে একটু র্যাঙ্ক হতে সময় লাগবে মানে একটু কষ্ট করতে হবে মানে এটা কোনো শর্টকাট হয়ে নাই বাট পার্সিস্টেন্টলি হচ্ছে যে আপনাকে কাজ করতে হবে বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে আপনার অবশ্যই একটা ব্লগসের থাকা লাগবে ব্লগসের থাকতে হবে ল্যান্ডিং পেজ থাকতে হবে ল্যান্ডিং পেজের যে কপিরাইটগুলো ওগুলো খুব ভালো হতে হবে যাতে করে হচ্ছে যে ওগুলো মনে না হয় যে ওই যে বারবার বলতেছে একটা কথা যে একশো টাকা বাইচ ছাড়া অমন যেন না হয় মানে ইনডাইরেক্টলি মানে অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ডিং পেজে একটু সেলসি হয় একটু হালকা কিন্তু ব্লগ সাইড যেটা ব্লগ পেজ থাকবে সেখানে কিন্তু একেবারেই আপনার সেলসি হওয়া যাবে না একেবারেই হচ্ছে যে আপনাকে মানে ইনডাইরেক্টলি এটা কীভাবে প্রমোট করা যায় চিন্তা করতে হবে
टपिक हाउ टू सामथिंग दिए सार्च करें तो देखी नेट नहीं सार्च करें हाउ टू बी ए गुड फुटबल प्लेयर धरें ये एक टपिक सार्च करते हैं हाँ नेट चले गए नेट नहीं देखा जाए ना नेट बारे गो चले गई अच्छा इन वाई आई मन हमारे अच्छा तो हे एक स्क्रल डाउन करते हैं सरि केटे स्क्रल डाउन कर स्क्रल डाउन हाँ इन्हें थक ये आप देखते हैं सिक्स सीम्पल स्टेप्स ऑन हाउ टू बिकम अ बेटर फुटबल प्लेयर एट हे एसिओ टाइटल इटार नीचे ही देखते हैं जो सीटा जो सीटे ये टपिकटा नहीं किस लेखा आईटार हो जाए वो सीट तर नीचे पब्लिश डेट और तरह पास लेखा देखते मैं वही डेस्क्रिपन टाइप तीन लाइन फोर लाइन वोटा हे अपना मेटर डेस्क्रिपन तो एसिया टाइटल का क्यों लेखा जो सिक्स सीम्पल स्टेप्स ऑन हाउ टू बिकम ए बेटर फुटबल प्लेयर एन जो इन्हें क्लिक करार्लिक कर क्लिक करी हमें देखते हैं जो सिक्स सीम्पल स्टेप आरोप जो लेखा ये हम अपने एच ओन टैग तो एस्ट दिए अपनी कोड कर दुई भाव हे ये जाए यह टैगटा एक रकम रखा जाए आज क्लिक कर लेखाटार ऊपर वो लेखा चेन्ज करा जाए दूटा क्योंकि चेन्ज करा जाए मैं एम जो एखे दी सिक्स सीम्पल स्टेप ऑन हाउ टू बिकम ए बेटार क्रिकेट प्लेयर तेल क्यों हलो जो आपने एक क्लिक कर आसलें फुटबल प्लेयार देखार जो अपने फुटबल होते चाहिए मेसर मत ए देखा गया जो अपना क्रिकेट चले आसान बिरत हो आने पढ़वें ही ना ये क्योंकि हे एटे बोले फोको स्टिकिंग मैं अपनी हे एक लोक देखे एक दीचना और एक फोको स्टिकिंग और क्वेश्चन आर्ट जो छो जो मैं किड रेशियो आज रेशियोर हे को बाधा धरा रूल्स नहीं मैं किड्ट हो कि जो आर्टिकल आसने निर्दिष्ट को टपिके थे वो टपिके मैं सब चे बी मानुष क्या सार्च कर धरें मानुजन सार्च कर मैं प्रति मासे आठशो आशी जन सार्च कर हाउ टू बिकम ए फुटबल प्लेयर 
আবার কেউ কেউ সার্চ করে যে হাউ টু বি এ গুড ফুটবলার এটা এরকম করে সাথে ভিজন ইয়ে করে আমি যেটা করি আমি করি কি যে বারবার ইউজ না করে ধরেন যে পাঁচ ছয় ইউজ হয়ে গেছে এখন ওভার ইউজ হচ্ছে বারবার ইউজ করলে তখন ওটা কিন্তু যারা রিডার তারা একটু বোর্ড ফিল করে যে সেম জিনিস রিবির হচ্ছে একই কিউবার বারবার সামনে আসে তখন আমি কি করি যে ভেরিয়েশন ইউজ করি যে যেমন ধরনের আশেপাশে এর মতো কী আছে যেমন হাউ টু বিকাম এ গুড সকার সকার ফুটবলার তো মানে অলমোস্ট কাছে গেছি ফুটবল এবং সকার তো ওইটা ধরনের জন্য কথা ইমপ্লিমেন্ট করলাম কারণ ইউরোপের অনেক কান্ট্রিতে হয়তো সকার বলে আমেরিকাতে মেরি বলে সকার ওরা হচ্ছে সকার দিয়ে সার্চ করবে তখন কী হবে যে গুগল হচ্ছে যে আমারটা কিন্তু দেখাবে মানে আমি হচ্ছে যে এই যত ধরনের কিওয়ার্ড অ্যাপ্লাই করা যায় ওটার সাথে যাই এগুলোকে বলা হচ্ছে এলএসআই বা ল্যাটিন সিমেন্টিক কিওয়ার্ড এলএসআই কিওয়ার্ড মানে যেগুলো হচ্ছে যে অনেকটা একই রকম মানে সিনোনিমাস কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড বা ডিফারেন্ট ফ্রেস ওগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলে ওটা সঠিকভাবে অপটিমাইজ হবে তো এই জন্য হচ্ছে আসলে ফোকাস করে কোনো নির্দিষ্ট আসলে কোনো ইয়ে নেই যে আমার কন্টেন্ট হচ্ছে এক হাজার ওয়ার্ডের তাহলে হচ্ছে আমার হওয়া লাগবে দশটা ফোকাস করে দশবার ইউজ করতে পারবো দুই হাজার বেলা বিশবার ইউজ করতে পারবো এরকম কোনো রুলস নেই আসলে ন্যাচারালি যতবার আসে আর ট্রাই করবেন যে যদি চার পাঁচবার ইউজ হয়েই যায় ফোকাস কিওয়ার্ড তাহলে ওর যে সিনো নিমাস যে অন্য ল্যাটিন যে কিওয়ার্ড যেগুলো আছে সিমেন্টিক কিওয়ার্ড ওগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ওটা ভালোভাবে অপটিমাইজ হয় ওটা আচ্ছা বলেন আচ্ছা উনি মনে হয় আগে বলছিলেন ওনাটা আগে নেই এটা হচ্ছে কি যে আপনার ওই যে কিওয়ার্ড যেটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন আমি যেটা বলছি যে ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট এইচ ওয়ান ট্যাগ এইচ টু ট্যাগ এইচ থ্রি ট্যাগ আর বডি এগুলো যদি অ্যাপ্লাই করেন দেখবেন যে ওই ডেন্সিটি ওই অটোমেটিকলি ওটা ঠিক হয়ে গেছে মানে আমার ক্ষেত্রে এটাই হতো আমি যদি একবার ইউজ করি তাহলে বলে যে খুবই কমই দিয়েছে এটা বলে রাখি যে একবার ইউজ করলে এটা একদম বেশি খারাপ অবস্থা কারণ এমনি অপটিমাইজ হয় নাই কারণ যে কিওয়ার্ড টার্গেট করেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট তারপরে হচ্ছে যে এইচ ওয়ান এইচ টু থ্রি বা যে কোনো একটাতে রাখলেন আর হচ্ছে যে ওই বডিতে রাখলেন দু একটা জায়গায় তাহলে কী হলে যে ওটা প্লাস কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে ছবিগুলোতে কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে অল্টার ট্যাগে রাইট অল্টার ট্যাগে দিতে হবে বা ওই এল এস আই কিওয়ার্ড দিতে পারেন ছবিতে যদি ওর টাইপের থাকে দিতে পারেন তো এটা করলে অটোমেটিকলি কিন্তু ওই ডেন্সি ঠিক হয়ে যায় মানে ওটা কিন্তু সমস্যা থাকে না কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার করতেই হবে মানে আবার কিছু আছে যেগুলো না করলে খুব আহামরি সমস্যা হবে না যেমন ধরেন হচ্ছে যে ওই মানে একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এরকম যে নিচে কিন্তু একটা স্নিপেড লেখার একটা অপশন থাকে মনে হয় যে এটার জন্য তুমি একটা ইয়ে লাখো স্নিপেড লেখো স্নিপেড ইজিলি টার্মটা মনে নেই ওটা হচ্ছে যে মানে অ্যাকচুয়ালি সার মর্ম জিস্ট লেখা নিচে থাকে আর কি যেটা হচ্ছে যে না লিখলে কিন্তু সমস্যা নেই খুব একটা বাট লিখলে ভালো আবার যেগুলো সাইডে কিছু কিছু সাইড আছে যেগুলোতে হচ্ছে যে কী আর্টিকেল পাবলিশ হচ্ছে ওই আর্টিকেলের কিন্তু ওই ল্যান্ডিং পেজে নিজ দিয়ে কিন্তু স্নিপেডটা দেখায় এখন যদি কোনো সাইটে ওটা নাই দেখায় তাহলে তো ওই ওটা লেখার দরকার নেই আর ওটা হচ্ছে যে অত ইম্পর্টেন্ট না আসলে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হচ্ছে যে ওই যেটা বললাম যে ফোকাস কিওয়ার্ডটা হচ্ছে আপনাকে প্রথমে বের করতে হবে সেই ফোকাস কিওয়ার্ডটা হচ্ছে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে লিঙ্ক যেটা আর কি আপনার ইন্টারনাল লিঙ্কটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আবার হচ্ছে এক্সট্রাল লিঙ্কও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দুটাই ইম্পর্টেন্ট তাহলে ইম্পর্টেন্ট না করতে এখন যদি বলেন তাহলে হচ্ছে ইমেজের যে নামকরণ করা যেটা নামটা ঠিক হয়ে করেন ওয়ান টু থ্রিকে চেঞ্জ করে আপনি আপনার ব্লগের ব্লগের যে নাম সেই নামটা দিলেন এটা হচ্ছে যে না করলে তো আমার কোনো আমার সমস্যা নেই বাট অল্টার টেক্সট থাকতে হবে 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অটো টেক্সটা গুগল রিড করে হ্যাঁ বাকি যাদের প্রশ্ন আছে আমরা যখন মানে সিস্টেম নিব তখন করে নিব ঠিক আছে কারণ সময় তো আমাদের লিমিটেড আর প্রশ্ন তো কিছু ওনার যে প্রশ্নটা ওনার প্রশ্ন উত্তরটা আমি দিয়ে দেই আচ্ছা ঠিক আছে আবার যেমন বাংলাদেশি মানুষ আগে ছিল ফাস্ট ফুড এখন মানুষ কত রকম তো ফাস্ট ফুড এর সময় যারা জয় করতে তার তখন একটু কম্পিটিশন কম ছিল এখন আবার যারা জয় করবে তার একটু কম্পিটিশন বেশি মানে মানুষ তো বেশি আমার <laughs> 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 আপ এই সেশনটা করতে পারবে পরে 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 সেশন থ্যাঙ্কস